Hello and welcome po ulit sa ating Paano Videos channel where you learn new things every day. Ang ating pong tanong na sasagutin ngayon ay kung paano gamitin ang Microsoft Excel. Ito po ay para sa mga teachers. This is very basic. I know yung marami sa ating mga teachers ang marunong na gumamit ng Excel but just for those na intimidated pa sa Excel, I'll show you a really cool basic thing na you can do sa Excel para po mapabilis ang inyong paggawa ng mga grades or pag-track ng records ng mga estudyante. Okay, just stay tuned. Okay, so to start, let's type, or oh, let's go to search, and let's type Excel. And click po natin. This is to open Microsoft Excel. Okay, so... Um, accept, of course, accept. Okay, we can. Dito po lang. Ah, wait, you can't see that. Okay, dito po lang po. Pag open pa lang ng ating Microsoft Excel, makikita nyo na dito yung iba ibang mga templates kung na pwede nyo gamitin. Pwede nyo gawin sa cash flow analysis, uh, paggawa ng calendar, student calendar. Very helpful po ito mo ito. Uh, by the way, I'll be making Microsoft Excel tutorial para po sa ating mga estudyante on our next video but for now I just want to give teachers the basic way to use Excel para po sa hala pong mga grades and, and this is just to break the ice per se para po hindi kayo masyadong ma-intimidate sa Excel yung mga hindi pa marunong or yung ayaw pa yun natatak pang gumamit na Excel that's okay so first, let's double click on this to start a blank workbook. Okay. Ngayon, i para i lahat po ng mga to, ito po yung mga tinatawag nating cells. Cells po yan. Let's say this one is I2 kasi nasa column I, row 2. So kapag sinabing I2, nandito rin yan. Um, or cell H2, ayan po siya. Yun yung tinatawag na, ay yun po yung para siyang grid, okay? That's what I mean if I say F2, ito po yung F and 2. So, all of these columns are equal, yung size po nila, pati yung mga width po nila, um, ng mga cells. So, let's start by making this a little bigger. I-stretch po natin by going there, dito sa gitna, and i-type natin sa taas, subject. And then press enter para ma-enter yung ating subject. So dito po, ilalagay natin yung ating mga subjects like um, music, math, enter, English, science. Okay, these are just examples. So let's say yung bata ang nakuha niya. Okay, let's, let, let's add some more. Um, social studies and Filipino. Alright, let's say some music ang nakuha po ni let's say, lagay natin dito yung estudyante um, Sandra um, Cindy Mike um, Dave Okay, let's say gusto nating isulit yung grade ni Sandra okay, let's say nakakuha siya ng 92 sa math ay 87 siya sa English as a 85 and 88, 87 and 90. Okay, para makuha natin yung average niya, para hindi na tayo masyado, hindi, hindi natin kailang magsulat ng marami, we can just get the average nito by clicking. So, let's put our cell there. Or kung saan natin gusto, kung gusto natin dito yung average or dito. Click lang tayo dun, and then click here. Dito po. Make sure na dito kayo sa home tab. Punta kayo sa auto sum. Click on the drop down and get average. Yan. I-highlight po nyan automatically kung ano yung nasa taas. Kung hindi man highlight let's say dito siya naka-highlight. Make sure i-highlight lang po natin yung gusto natin, natin kunan ng average. Yan sila. And then press enter. So, 88 po yung average ni Sandra sa lahat ng kanya pong mga grades dito sa mga subjects niya. 
And since we don't want to see yung 16667, ibawasan lang po natin yung decimals by clicking on this with, with that arrow and our points are right. Ayan, hanggang 2 decimals lang. So, 88.17. Kung gusto natin dagdagan yung decimals, yung isang button naman. Okay? So, 88.17. Ngayon, let's say si Cindy nakakuha ng 88, 85, 87, 92, 91, 94. And si Mike naman ay 92, 90, 91, 81, 82, and 87. Para hindi na natin gawin yung process kanina na pag-click dito, i pwede natin i-grab na lang po ito. Punta tayo dito sa uh, first na ginawa natin. Kunin natin yung, lagay natin yung cursor dun sa, dun sa dot. And we just click our mouse sa left and i-drag natin dito. Then makukuha natin yung same result. Well, not the same result dito sa grades, but same calculation. So, ganyan lang po kadali. So, imagine if you have like 50 students, nandito lahat sila, hanggang dito, haba-haba. You can just drag it from here. Drag natin yun hanggang dun. And makukuha natin ang, ang average ng lahat ng ating mga students. Just like that. Ganun po, simply. This is just to show you the power of Microsoft Excel. Dito po, ito po ay uh, really basic. And I just wanted you to show and get some excitement in using Excel para po hindi kayo ma-intimidate. Kung meron po kayong mga katanungan or meron kayong mga complex na calculations na gustong gawin, I could teach you that. Uh, just message us dito po sa either na Facebook, sa ating pong website, or sa ating YouTube channel and we can make that happen for you. Ituturuan po namin kayo kung how to use Excel and ang ating mga ibang videos ay how to use yung Microsoft Word, PowerPoint at uh, iba, iba pa pong mga applications sa computer. Okay? We're here for you. Just let us know and as usual, kung gusto pa po yung makakita ng aming mga videos, we make videos every day. Just go to panovideos.com and you can see all our videos here or you can also click dito para makakuha po kayo ng notification each time na may post kami. Each time na nagpost po kami ng video araw-araw. Okay? Again, thank you for watching. Take care and see you in the next video.